Ecuatorianos, buenas noches. Hoy, hoy en medio del embate de la pandemia que sacude al Ecuador y al mundo, hemos sido sacudidos por otra noticia negativa. La caída histórica del precio del petróleo, nunca antes vista, que llegó inclusive a precios negativos, a menos de cero. Es sin duda alguna un golpe durísimo para la economía de nuestro país, que depende de la venta de petróleo, es su principal producto de exportación. Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia. Al impacto de los efectos de la pandemia se suma una economía debilitada, debilitada por el endeudamiento irresponsable y la corrupción galopante del gobierno anterior. Por si acaso, para aquellos desmemoriados, vale recordar que recibimos un Ecuador en condiciones muy difíciles. Heredamos un país con una deuda que sobrepasó los 65 mil millones de dólares. Heredamos un país con las arcas vacías y sin reservas internacionales. Heredamos un país sin un centavo de ahorro en las cuentas fiscales y ningún fondo de previsión, ningún fondo de previsión para contingencias como la que estamos viviendo ahora, mientras hay países vecinos como Colombia, Perú, como Chile, que tienen decenas de miles de dólares ahorrados. Heredamos un país que ante los ojos del mundo había perdido absolutamente toda la confianza y credibilidad. En los años de gestión de este gobierno hemos transparentado las cifras. Hemos recuperado la confianza de la comunidad internacional. Ahora el mundo nos mira como un país ejemplo en la región, que ha sabido salir adelante en paz, en democracia y en libertad. En el 2018, inclusive recibimos un espaldarazo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, con un programa de apoyo de más de 10 mil millones de dólares. El viernes pasado también recibimos una respuesta positiva de los tenedores de deuda que confían en el esfuerzo que está realizando el país. Y con ello logramos posponer el pago de 811 millones de dólares. Y recientemente también la Comunidad Económica Europea ha dado el apoyo al Ecuador. Hoy nos enfrentamos a otro reto descomunal el derrumbe jamás visto del precio de petróleo debido a la baja de la demanda mundial. La caída del precio del barril nos va a hacer pasar, sin duda alguna, momentos muy difíciles como nación. Incluso podría complicar operaciones económicas futuras. Es claro que no vamos a vivir la misma realidad. Es claro que vamos a tener que vivir una nueva realidad. Los funcionarios públicos, por ejemplo, no podrán volver a ganar lo mismo que antes. Esa realidad es ahora simplemente así, de sencillo, insostenible. Es momento de enfocar todos los recursos en atender a las personas más desposeídas. Es momento también de enfocar todos los esfuerzos también, por supuesto, a las actividades productivas que den sustento a millones de ecuatorianos. He emprendido una campaña diplomática para que nuestros principales socios apoyen al Ecuador con más recursos. Y por ello, hoy más que nunca necesitamos que la Asamblea dé paso a la ley humanitaria. Insisto, señoras y señores asambleístas, necesitamos de urgencia que den paso a la ley humanitaria. Miren, ecuatorianos, el Ecuador y los ecuatorianos no nos rendimos ante las adversidades. No lo hemos hecho nunca y no nos rendiremos ahora. Debemos avanzar con nuestro plan, que consiste en, primero, resistir al confinamiento y proteger a los más desposeídos, a los más vulnerables. Segundo, reactivar la economía manteniendo el empleo y la productividad. Y tercero, recuperar nuestra economía, hacerla sana y próspera. Compatriotas, es el momento de enfrentar unidos estas horas oscuras que vive la nación. Solo unido, solo unido, el Ecuador saldrá adelante. El gobierno de todos.